Ala Chilasi Shala Kangai Jesu Chapto Nenu Ipadu Session Yamu Dipadika Start Chetamu Kodiga Ladies Ute Senior Leaders Lacey Waki Kodiga Space Wendy Chala Mundi is for Nara Brother. Please give some space for the ladies. Probably for the name of the rule and what are the law. Last time session Majelo Telugu, 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 Probably, history chaitam chala kashta me kutu ni. Same story. Vaksa ni Telugu lo, vaksa ni Hindi lo, right? Vaka presenter ki chala yipan dey kutu ni. Same story, madhi reach, leh reach leh chaitam chala. Madhi alaki ade chappa nata kutu ga type kutu ni. So, I try to talk today most of the time in Telugu. Eh, Telugu ni matra kutu. Hindi me, बीच में कुछ मैं देख लूँगा, ठीक है? चलिए, फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम, फ्रेंड्स। स्टार्टिंग ओनली मेरे को जगह चीज़ है तो मार्डम दी, जी एनर्जी, वक्त प्रेजेंटेशन, वक्त मोटिवेशन, चारा इम्पोर्टेंट, वक्त आधुनिक महीना वक्त प्रेजेंटेशन मार्डम दे, तरवाता Ikram, cara simplest way lo marketing plan boleh cicak kan. So ini kerja, mungkin vestige ane di ye ni mana ni yella berdua semua ni ye makar rakan lah mana successful kawal ada vestige tu ye ni cera ni mungkin orang kaya orang ni. Yang tak mandi jalan lo direct sana boleh lah, direct sana boleh. Biar ye level kau tu silver gold. Director sir about it, director sir about it. Okay. 5 to 16 percent enter on general order. 5 to 16. Thank you. What the atom power will have? Kuch loo ka usme bhi nia hai, isme bhi nia hai. Ramzaan ka mela hai chala hai, haata ko rukhana. Usme bhi energy lagta. Aise bhi rete loo. Okay. Guys, business, vestige, you have to start just a little. One, two, two, three basic common sense are ready. Me ki hunte dana, me do, e business so, lakhs and lakhs rupees me do, arun chayaji. Our basic common sense in the first, वक्त लीडरशिप मेंटालिटी आने दी मित्रों रावल लीडरशिप यंदु चप्पल में टे लीडर की डिसीजन वाल दी वाल की स्वर्णम का उड़ दी वारो आतंक चेस बोले एनवायरनमेंट चेस बोले वक्त डिसीजन किस बोले मेला पड़ता आरो ही इज़ लीडर यस आप क्वालिटी भी नो डर इंडिया लो 80 को 90 परसेंट फॉलोअर सुनता हूँ फॉलोअर से तो इंडी कॉपी करते हैं माँ बिटी के बारे में बी चेंज करो फर्स्ट क्लास कंप्यूटर से तो दो क्यों करने पक्के पॉइंट में चलते हैं यार दूसरे किचन किचन ब्रह्मांड का काम चेंज किया ने सऊदी अरेबिया लो कतर लो अंदर कतर ना कतर ना जा सकता ह you are getting the point. दूसरों को देखते हुए अपना decision कोई change नहीं करता है। Are you with me? Yes. ये मार्टा ने यदु चप्पा उड़ा रहता है। Best thing business start चेस को उड़ा रहो, best thing business चेस का उड़ा रहो। हाँ ये का मिडी growth पास तो होता होता है। वो का नलगुरो अच्छी ये इंद्रा इतनी जनाल पट्टे business है। वार पीलो वाली, बीर पीलो वाली, आदि business low रा low इतने business है � नंगूर नो चप्पे नेगेटिविटी स्टार, स्पेशली बामर दिया मैंने नो चप्पे टाइप है बोलो, 
ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ అవుతాయి మా ఇంటి పక్కలో డిఎల్సీ లేదు ఎలా ఇది చేయాలి మా అప్లై ఫోన్ చేయట్లేదు బిజినెస్ ఎలా చేయాలి ఇదంతా కథ యాటిట్యూడ్ డిటర్మిన్స్ మీరు ఈ బిజినెస్ లో ఉంటారా లేచిపోతారా మీ యాటిట్యూడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది స్ట్రాంగ్ గా నిలబడండి డిసిషన్ ఎప్పుడు మీదైతుంది ఎప్పుడు మీరు డిసిషన్ తీసుకున్నారు దాంట్లో సక్సెస్ఫుల్ ఎలా అవ్వాలి అనేది వేరే వేరే రూల్స్ మీరు వెళ్ళిపోవాలి దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఒక దీంతో ప్రోడక్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనం డాక్టర్స్ లేరు మనం డాక్టర్స్ కాదు కానీ న్యాచురల్ సప్లిమెంట్స్ అనేది ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనం తీసుకొని ఇది స్ప్రెడ్ చేయాలి చిన్న చిన్న ఒక స్టెప్ నుండి మనం ఎంతో లైఫ్ సేవ్ చేసుకోగలది ఎంతో లైఫ్ యాక్టివ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది మనము ఇంక్రీజ్ చేసి మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది సప్లిమెంట్స్ మాది బిజినెస్ మీరు చూస్తే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సేల్ మాకి అగ్రి ద్వారా వస్తుంది థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మా సేల్ హెల్త్ కేర్ ద్వారా వస్తుంది ఇప్పుడు యాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ మీరు యాజ్ ఎ రెస్టీజియన్ మీరు కూర్చొని చూస్తే మీకు సిటీలో ఉంటే అగ్రి బిజినెస్ మీద మీకు అంత ఒక ఇది రాదు అంత కాంటాక్ట్స్ ఉండదు సో మీరు డిపెండ్ అవుతారు పర్సనల్ కేర్ కాస్మెటిక్ తర్వాత హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్ ఒక చాలా పెద్ద లెవెల్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కానీ మనము మాకు నాలెడ్జ్ లేదు ఎలా చెప్పాలి ఏమైనా అయిపోతుందా ప్రమాదం జరిగిపోతుందా ఎవరికైనా ఏమైతే ఎవరు చూసుకోవాలి ఆ భయంతో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ టచ్ చేయరు కానీ ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోండి మొత్తం అన్ని ప్రొడక్ట్స్ న్యాచురల్ గా ఉంటాయి దీంట్లో ఏది ఒక రకంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉండేది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే కొద్దిగా అన్ని దీంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్స్ తీసుకుంటే మీరు నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఒక పార్టీ కూడా పెడతాను పార్టీకి పెడితే అక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ వెరైటీ ఫుడ్స్ ఉంటాయి మనం అన్ని నిండిక తినేక అవుతుందా తినేక కానీ తింటాను తింట ఏమవుతుంది మీకు హీట్ అవుతుంది మీకు లూజ్ మోషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సప్లిమెంట్ జత్తులో కూడా అలాగే అవుతుంది ఎప్పుడు మూడు సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ టెన్ టెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ క్యాప్సూల్స్ ఒకేసారి మిగితే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో లూజ్ మోషన్స్ అవుతాయి హీట్ అవుతుంది మీ కడుపులో ఒక కుక్కర్ పట్టినట్టు ఉంటుంది అది మాత్రం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అలర్జీ కావచ్చు అలర్జీ అంటే ఏంటి మీ బాడీకి ఒక వస్తువు అయ్యలేదు కొద్ది సందర్భంలో మీరు చూడండి బిర్యానీ అందుకు ఇష్టం అయ్యలేదు ఉపమా అనేది అందుకు ఇష్టం అయ్యలేదు ఒక కర్రీ పత్త నీతి స్వెల్ కొంతమందికి ఇష్టం అయ్యలేదు ఆ గ్రాస్ ఉంటుంది అవుతుందా ఇంట్లో అవుతుందా అది చూడగానే మీకు ఇది అవుతుంది డస్ట్ వస్తే మీకు మీ ముక్కు నుండి నీరు వచ్చి స్టార్ట్ అవుతుంది మీ కళ్ళు నుండి నీకు దట్ ఈస్ అలర్జీ మీ బాడీకి ఏం అయ్యలే అది అలర్జీ అలర్జీ డెఫినేషన్ ఏమి బయాలజీ చూడ అలర్జీ అంటే ఎనీ రెస్పాన్స్ విచ్ డజన్ సూట్ యువర్ బాడీ దానికి అలర్జీ చెప్తాం దానికి పరిహారం ఏంది ఏ ఒక వస్తువు నుండి మీకు అలర్జీ అవుతుంది మీరు ఆ ఒక వస్తువు నుండి దూరంగా ఉండాలి నేను ఈ ప్రజెంటేషన్ ఒక సెమినార్ ఇస్తా అంటే ఒక మహాన్ ఎవరు తెలుస్తున్నాడు సార్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది నేను నేను అది ఎస్ సార్ ఏం క్వశ్చన్ అంటే సార్ అలర్జీ ఏమన్నా భార్యతో అయితే ఏం చేయాలి మనం ఏమో చెప్తే వాడి కథలు తీరు వాడు తీసుకుంటారు రైట్ తర్వాత ప్రొడక్ట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏమీ ఉండలేవు మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఇదే అవుతుంది నాకు ఒక మధ్యాహ్నం ఫోన్ వచ్చింది ఎవరు తెలియదు కూడా చాలా బాగా ఎంత బాగుంది కొద్దిగా సెకండ్ బర్త్ పట్టుకుంది నైట్ ఒక కాల్ వచ్చింది ఫోన్ వచ్చి సార్ నోని క్యాప్సూల్ ఒక యాభై క్యాప్సూల్ ఒకే తర్వాత ఏమవుతుంది సార్ అని అడిగాడు నేను చెప్పి బాబు మనం చెప్పిండేది మార్నింగ్ ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి చాలా ఉన్నాం అదే శక్తి కావాలని యాభై ఎందుకు అని అడిగారు సార్ తమాషా అడిగాడు సార్ ఒక యాభై తిన్నాను అనుకోండి నేను నేను ఎందుకు అనుకోవాలి సార్ అర్థం చేసుకోండి సార్ ఒక అరవై క్యాప్సూల్ నేను తింటే ఏమవుతుంది 
నేను చెప్తే కథాయి ఉంది కరెక్ట్గా చెప్పమని చెప్తే ఏం లేదు సార్ నిన్న నైట్ నాటి నా భార్య అది గొడవ అయింది సూయిసైడ్ చేసుకుంటారని అరవై క్యాప్స్ ఉండింది ఏమన్నా అవుతుంది అని నేను డౌట్లో అర్థం కదా నేను చెప్తే బాబు నువ్వు ఏమన్నా హ్యాపీ న్యూస్ నేను ఇస్తాను ఆమె పోతే కొత్త మాటలు వస్తుందంటే ఆమె అట్లా ఏమన్నా నీకు ఊహ ఉంటే దీంట్లో అట్లే గీ జరిగేదా అది సూపర్గానే ఉంటుంది ఇంకా చక్తి చాలి ఆయన మీద కిచో ఉంటుంది రైట్ జస్ట్ హీట్ ఉంటుంది వేడిగా ఉంటుంది లూజ్ మోషన్ ఉంటుంది దాని తప్ప దీంట్లో ఏది సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాదు సో దయచేసి మా ప్రోడక్ట్స్కి సూసైడ్కి మాత్రం ట్రై చేయకంటే రిజల్ట్ రాదు మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ లూజ్ మోషన్స్ నార్మల్గా దీన్ని ట్రై చేయండి స్పెరిమల్ ఒక టూ క్యాప్సూస్ ఇవ్వండి ఎవరైనా జింక్ కొట్టేవాళ్ళు వచ్చి జోరుగా వచ్చి ఏ నేను జింక్ కొడతానని త్రీ ఫోర్ తింటే వాటికి త్రీ గోల్స్ ఫోర్ గోల్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చి వస్తాయి ఈ ప్రోడక్ట్ ఉండే బ్యూటీ ఏమంటే మీ లార్జ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండే గలీజు ఇది క్లీన్ చేసుకుంటూ అవుతూ వస్తుంది ఈ ప్రోడక్ట్ ఉండే బ్యూటీ మాకు ఇప్పుడు ప్రమాదంగా ఏది ఒక వ్యాధి మనం చూస్తూ ఉన్నాము క్యాన్సర్ రోగం అనేది మనం చాలా పెద్దగా చూస్తూ ఉన్నాము కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం చాలా పెద్దగా చూస్తూ ఉన్నాము ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయి అది మా ఫుడ్ ద్వారా ఎప్పుడు మనము ఒక జాగ్రత్త మనం తీసుకోలేదు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది మాకు ఉండలేదు రైట్ జంక్ ఫుడ్ ఇది కేఎఫ్సి కావచ్చు ఇది పిజ్జా కావచ్చు బర్గర్స్ కావచ్చు ఎప్పుడు ఆ ఒక రేంజ్ మనం తింటాము ఇప్పుడు చికెన్ ఆ చికెన్కి ఎన్ని రకాల కెమికల్స్ ఎన్ని రకాల ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాము మనం కూడా చూస్తున్నాము ఆ చికెన్లో ఉండి ఎప్పుడు మనం తింటాము అది మా బాడీ లోపలికి వెళ్తుంది ఎప్పుడు మా బాడీ లోపలికి వెళ్తుంది ఆ ఒక హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్ ఏ ఎఫెక్ట్ ఆ చికెన్కి వచ్చింది అదే ఎఫెక్ట్ మా బాడీ కూడా వస్తుంది అందుకని మీరు చూడండి మా చిన్నపిల్లలు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటారు ఎంత పెద్దగా ఎంత లావుగా ఉంటారంటే చూస్తే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ లాగుతుంది రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఇది హార్మోన్ అనవసరంగా ఆ కెమికల్ హార్మోన్ ఎప్పుడు మా బాడీలో వెళ్తుంది ఇది ఎఫెక్ట్స్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ టు లాక్ యాసెస్ ప్రాబ్లమ్స్ మా బాడీలో ఉండే టాక్సిన్స్ అవతలు తీసుకురావాలని చెప్తే ఆ భగవంతుడు ఎక్స్పీటరీ ఆర్గన్స్ అనేది చాలా విలువైన వేలో పెట్టాడు కానీ మా బాడీకి మనము సపోర్ట్ చేయాలి సపోర్ట్ ఎలా చేయాలి మీరు మినిమం టూ టు త్రీ లీటర్స్ మినిమం ఆ మీరు ఆ బాటల్స్ పట్టుకోవాలి లీటర్ లీటర్ది ఒక నాలుగు బాటల్స్ పట్టుకోవాలి ఈ కంప్లీట్ డేలో ఈ ఫోర్ బాటల్స్ మాత్రం నేను డెఫినెట్గా ఫినిష్ చేయాలి కానీ సార్ చెప్పారని ఒకే టూ లీటర్స్ తక్కువ అది వేరే ప్రాబ్లం ప్రమాదం అది సునామీ లాగా ఉంటుంది ఉండే మినరల్ జూనర్స్ అయితే వాష్ అయ్యిపోతుంది నీళ్ళలో మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ కెపాసిటీలో తీసుకోవాలి ఇంటర్వల్స్లో తీసుకోవాలి మీరు చాలా ఎక్కువగా కొంతమంది జనానికి ఒక ఊహ ఉంది మార్నింగ్ లేదంటే ఒక టూ లీటర్స్ నీ నీళ్ళు తాగేది బాస్ ఎప్పుడు మీరు అంత నీళ్ళు ఒకే ఇంత బాడీలో పోస్తారు ఆ ప్రెషర్ మీ కిడ్నీ మీద మీ బ్లాడర్ మీద వస్తుంది ఎప్పుడు కిడ్నీ మీద బ్లాడర్ మీద వస్తుంది ఫోర్స్ఫుల్లీ కిడ్నీ పనిచేయాలి అది వాళ్ళని మీరు లేసారు సిక్స్ ఓ క్లాక్ మీరు సిక్స్ ఓ క్లాక్ లేస్తే మీ బాడీ లోపల ఉండే అంగాలు రెడీ అయ్యింది లే వాళ్ళకి రెడీ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది మినిమం వన్ టు టూ అవర్స్ మీరు లేచారు వాళ్ళు లేదు ఇంకా బ్రెస్ట్లోనే ఉన్నారు ఇమ్మీడియట్గా తినడం ఇమ్మీడియట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం ఆరు గంటలకి లేచి సెవెన్ ఓ క్లాక్కి పెద్దగా బ్రేక్ఫాస్ట్ నాటడం గుడ్ రాత్రి సెవెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత పెద్ద మీల్స్ నాటడం రికమెండెడ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత చాలా నీళ్ళు తగ్గింది నాటడం గుడ్ ఇదంతా హ్యాబిట్స్ మనం మార్చేయాలి ఒక హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఒక హెల్తీ హ్యాబిట్ ఉండాలంటే నైట్ ఫుడ్ ఎప్పుడికైనా లైట్గా ఉండాలి సీరియల్స్ ఉండాలి మీకు చాలా హెవీ నాన్ వెజిటేరియన్ లోడ్ ఉండకూడదు ఎందుకంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత మీ బాడీ లోపల ఉండే ఆర్గన్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటుంది అప్పుడు ఉంటుంది బాడీకి రిపేర్ వర్క్ మీ గుండెలో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయ్యి ఉంటే మీ నరాలు ఏమైనా ప్రాబ్లం అయ్యి ఉంటే మీ కడుపులో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయ్యి ఉంటే బాడీకి రిపేర్ చేసే సమయం ఆ టైంలో మీరు ఏదైనా పెళ్ళి పోయి అది ఏం తింటారు అది ఏం చేస్తారో ఆ ఊరికే తెలుసు కుక్కర్ కెపాసిటీ మూడు లీటర్ అంటే ఐదు లీటర్ తినేస్తారు 
ఏమవుతుంది ప్రెస్ చేసి ప్రెస్ చేసి తింటాను రివర్స్ వస్తుంది రివర్స్ వస్తే నీకేమో అంత అనిపిస్తుంది ఏమో హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటట్టు నాకు అదేమది గ్యాస్ పెట్ అవసరం అవుతుంది రైట్ ఆర్ రాంగ్ డిసిప్లిన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ అనేది ఎవరిది మీది హ్యాపీనెస్ ఎవరు కావాలి మీకు హెల్త్ ఎవరు కావాలి మీకు మంచి ఫుడ్ వస్తే రైట్ ఆ టైమ్ లో మా హెల్త్ కి ఎంత అవుతుంది అంత మాత్రం తీసుకోవాలి హెల్తీగా ఉండాలంటే ఒక సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది ఎంత సింపుల్ అంటే అంత సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ అందరూ చేయొచ్చు వెయిట్ తగ్గించాలి మనం చాలా యాక్టివ్గా కావాలంటే ఆ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమంటే మీ తల ఏమంది లెఫ్ట్ టు రైట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇట్లు కాదు సింపుల్ మీ రైట్ చూడండి ఎంత తగ్గిపోతుంది ఇప్పటి చేయాలి ఎవరు చెప్పండి ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎవరు చేయాలా ఎప్పుడు మంచి ఫుడ్ మీకు ఆఫర్ చేస్తారు కదా వద్దు 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 చెప్పండి ఈ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం చేస్తే వెయిట్ తగ్గుతుంది రైట్ ఈ కానీ మీకు దాన్ని ఖర్చు చేసే ఒక కెపాసిటీ ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసేటట్టు ఆ ఒక స్ట్రెంత్ ఉంటే మీరు డెఫినెట్గా తినండి రైట్ సో ఒక ఫ్యూ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఓవరాల్ నేను హెల్త్ గురించి చెప్పి సప్లిమెంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయించాను సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏది లేదు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే కూడా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే అది చెప్పాను కానీ స్టార్ట్ చేసే ఎవరు త్రీ సప్లిమెంట్స్ ఫోర్ సప్లిమెంట్స్ కొత్తగా ఒక్కటి మీరు ఇస్తా ఉన్నారు అని చెప్తే ఆల్వేస్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ జీడం వచ్చేసరికి అయ్యాలి అందువల్ల త్రీ ఆర్ ఫోర్ వాటికి అలవాటు అయిన తర్వాత మీరు ఎనిమిది ఇవ్వండి పది ఇవ్వండి బాడీ తీసుకోండి ఆర్ యూ ఫ్రీ స్టార్ట్ చేసేప్పుడు ఎవరు తినాలి ఫ్లాక్స్ గెరడమ ఈ ప్రొడక్ట్స్ లో కొద్దిగా వేడి అవుతుంది హీట్ అవుతుంది ఈ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటే కొద్దిగా వేడి అవుతుంది హీట్ అవుతుంది గ్యాస్ ఉండే వ్యక్తికి ఇస్తే వారి గ్యాస్ పెరిగిపోతుంది గ్యాస్ ఇంకా పైన వస్తుంది వాడు గమనంలో ఉంటాడు అందుకని ఎప్పుడు మీరు గ్యానడర్మా లోని ఫ్లాక్స్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తారు ఆ ప్రొడక్ట్స్ డెఫినెట్ గా మీరు ఆమ్లా లేకపోతే అలా కలిపి ఇవ్వాలి మీరు కలిపి ఇవ్వండి మీరు ఎటువంటి ప్రొడక్ట్స్ మీకు రాదు రైట్ నా కుర్కుమిల్ ప్లస్ అనేది మాలో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది రైట్ అవ్వ ఎంతమంది వాడతారు ఓకే ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ రైట్ ఇది టర్మనిక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇది ఈ ప్రోడక్ట్ బేసికలీ ఇది ప్రాపర్టీ మీరు చూస్తే కదా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీ ఉంది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అయితే బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది ఊత వస్తుంది అవతల కూడా వస్తుంది లోపల కూడా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాయింట్స్ లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అయితే జాయింట్ పెయిన్ అని చెప్తాము బ్యాక్ లో నొప్పి అయితే మనము బ్యాక్ పెయిన్ అని చెప్తాము కానీ ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇది కుర్కుమిన్ అనేది ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ క్రియాన్ని తగ్గించడానికి చాలా చాలా అనుభవమైన ప్రోడక్ట్ నీ పేరుకి మోకాళ్ళ నొప్పికి మనం గ్రూప్ సమయం కూడా ఇస్తాము ప్లాజన్ ఇస్తాము మీరు దాని చేత గ్యానడర్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు కానీ డెఫినెట్ గా కుర్పు మీరు అనేది ఇచ్చే తీరాలి స్పెషల్లీ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పేస్ మీరు ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తే చాలా ఇంకా ఉంటుంది తర్వాత లేడీస్ కి స్పెషల్లీ ఎవరికి మెనో పాస్ పీరియడ్స్ అయిన తర్వాత కాళ్ళు నొప్పి స్టార్ట్ అయ్యి నీళ్ళు చేరుకుంటుంది కాళ్ళు అంతా కొద్దిగా స్వెల్లింగ్ అవుతాయి ఆ ఒక సందర్భంలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంకొకటి చాలా మంది లేడీస్ ఎప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఆ మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ రాదు మంత్లీ రాదు అప్పుడు వాళ్ళకి మూడు స్వీట్స్ ఇదంతా అయి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఒక సందర్భంలో వాట్ ఈస్ ది వెరీ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్తే మీరు డెఫినెట్ గా కుర్కుమే వాడాలి మీరు డెఫినెట్ గా ఐరన్ పోలిక్ యాసిడ్ క్యాప్సిల్ వాడాలి షటావరి అనేది రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత ఇది వాడికి రెగ్యులర్ తీసుకుంటా ఉంటే ప్రొడక్ట్స్ ఎంత ఒక పెద్ద సెగ్మెంట్ ఉంది చూడండి మీరు మనం ఏం చేస్తాం వెస్టేజ్ లో ఎవరికి బిపి ఉంది 
ఎవరికి షుగర్ ఉంది ఎవరికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఎంతో పోతా ఉంటారు అది పని ఫార్టీ నేను మీకు ఒక సెగ్మెంట్ ఇస్తా ఉన్నాను ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌ ఈ లేడీస్ కి ఎప్పుడు మెనో పాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఒక టైమ్ లో హార్ట్ ప్రెషర్స్ అనేది ఉంటుంది బ్లడ్ రిలీజ్ అయ్యేది చాలా ఉంటుంది కొంత లేడీస్ కి ఆల్మోస్ట్ టూ టూ మంత్స్ త్రీ త్రీ మంత్స్ రెగ్యులర్ గా బ్లడ్ పోతానే ఉంటుంది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఆ సిచ్యువేషన్ లో నార్మల్ గా నేను ఇప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ చెప్తాను మీది కుర్కుమెన్ ప్లస్ మీది క్రెయిన్బెరీ మీది హర్మోన్ రైట్ మీది షటావరి ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వండి వాళ్ళ లైఫ్ ఏ ఒక రకంగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు హెల్తీగా ఉంటారు బ్లడ్ లాస్ అయ్యేలా వాళ్ళకి హిమోగ్లోబిన్ తగ్గింది అనేది ప్రాబ్లం అనేది రాదు ఐ యూ మీ ఎంత మంది జనాలు ఫార్టీ ఎయిట్ ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు కదా మా మదర్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కానీ ఒక సెగ్మెంట్ పట్టుకోవాలి ఆ సెగ్మెంట్ లో ఏ ఒక ప్రోడక్ట్ పోతుంది మనం చూసుకోవాలి ఆ ప్రోడక్ట్ ఒక సెగ్మెంట్ రూపంలో ఇప్పుడు మీరు పుష్ చేస్తారు బిజినెస్ ఒక పీవీ రెండు పీవీ నాలుగు పీవీ కాదు మినిమం హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పీవీది ఒక సింగిల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ ఒక రేంజ్ తీసేయాలి ఎప్పుడు వరకు మీరు బిజినెస్ కి ఒక పీవీ రకంలో మీరు అర్థం చేసుకోలేదు వెస్టీ బిజినెస్ లో నిలబడదానికి అంత మీకు అంత ఈజీ అవును ఇది మీకు కామన్ ఉన్నారా టూ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీన్ జీరో వన్ ఫిఫ్టీన్ జీరో వన్ థౌజండ్ వన్ ఫైవ్ నాట్ వన్ నార్మల్ మీకు తలా ఉండాలి ఒక ఇన్వాయిస్ ఒక ప్రొడక్ట్స్ ఒక క్యాండిడేట్ మీరు ఇస్తే మినిమం ఒక హండ్రెడ్ పిలి ఒక ఇన్వాయిస్ వైవ్ కాలేదంటే మనము ఫేస్ పరిచేస్తున్నాము ఒక క్యాండిడేట్ వెనకాల ఆల్మోస్ట్ వన్ డే టూ డే వన్ మంత్ టూ మంత్ వెనకాల పడతాము క్లోజింగ్ చేసేప్పుడు వాడు ఇచ్చే ఆర్డర్ రెండు ఫేస్ తో రెండు సో అవుతుందా చాలా ఫీల్ అవుతారు అందరూ ఇది ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు వాళ్ళని సంతకం పట్టించుకోవాలని గలాట్లో ఉంటారు వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇచ్చేది ఫస్ట్ అట్రాక్షన్ ప్రొడక్ట్స్ ఫస్ట్ అట్రాక్షన్ ప్రొడక్ట్స్ సెకండ్ అట్రాక్షన్ ప్లాన్ మనం ప్లే ఈ టూ పార్ట్స్ లో చెప్పించుకోవాలి ప్లాన్ ప్రొడక్ట్ ప్లాన్ ప్రొడక్ట్ మనం వాళ్ళు సందుకాలు లేస్తే సార్ సైలెక్ట్ చేసుకుంటే సార్ వాళ్ళ లోపల వస్తే సార్ తర్వాత చూస్తుందా అని చెప్తే మీకు వచ్చే ఆర్డర్ రెండు పేస్ట్ రెండు సో ఇది సత్తి సో కుర్కు మెయిన్ ప్లస్ అనేది వాళ్ళకి మాత్రం కాదు ఈ ప్రోడక్ట్ లో క్యాన్సర్ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కి కంట్రోల్ లో పెట్టడానికి మీకు హెల్ప్ చేసింది ఈ ప్రోడక్ట్ అర్థమవుతుంది క్యాన్సర్ మేబి స్లో లెవెల్ లో పెడతా ఉంది మాకు తెలియదు స్లో లెవెల్ లో గ్రో అయితే ఉంది మాకు తెలియదు కానీ ఎప్పుడు మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ వాడతారు అది క్యాన్సర్ రోగం ఆ సెల్స్ ని క్యాన్సర్ సెల్స్ ని ఏం చేస్తుంది ఆ డెవలప్ కాకుండా చూస్తారే పని చేస్తుంది మీకు కొట్టు ఉంటుంది దాని తప్ప మీరు చూడండి స్కిన్ లో ఏజింగ్ అవుతుంది ముప్పై ఏళ్ళు ఉంటే నలభై ఏళ్ళు లాక్ అనిపిస్తుంది స్కిన్ ఆ ఏజింగ్ ప్రోసెస్ ని ఆ ఏజింగ్ సెల్స్ ని ఆ స్కిన్ లెవెల్ లో ఎలాస్టిసిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ కుర్కు మెయిన్ ప్లస్ చాలా వరకు మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కొలెస్ట్రాల్ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైతే ఫ్లాక్స్ వాడతారో ఎవరైతే క్రెయిన్ వాడతారో దాని జతలో మీరు డెఫినెట్ గా కుర్కుమిన్ ప్లస్ వాడండి ఎల్డిఎల్ లో డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ లో డెన్సిటీ లిపిడ్స్ మీ లిపిడ్స్ లో రెండు ఉంది డేంజర్ ఒకటి ఎల్డిఎల్ ఇంకొకటి వెరీ బిఎల్ వస్తుంది దానికి కంట్రోల్ చేయాలని చెప్తే మీ ఫ్లాక్స్ జతలో మీరు డెఫినెట్ గా కుర్కుమిన్ ప్లస్ వాడండి కుర్కుమిన్ ప్లస్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ మాత్రం కంట్రోల్ చేస్తే ఇది మీ డయాబెటీస్ వాటికి కూడా చాలా మంచిది నేను ప్రోడక్ట్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది సింగిల్ ప్రోడక్ట్ కానీ బెనిఫిట్స్ చూడండి ఎంత లాంగ్ రేంజ్ లో బెనిఫిట్ ఉంది సో నాకు ఈ ఒక నెక్స్ట్ రేంజ్ లో ఈ ఒక రకంగా వ్యాధులు రాకూడదు మెజారిటీ ఏదైతే వ్యాధులు ఉన్నాయి దానికి పెట్టడం చెప్పించుకోవాలంటే మీ షుడ్ గో అంతిస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను హార్ట్ కేర్ సెగ్మెంట్ లో ఇప్పుడు మాక్సిమం మీరు చూడండి హార్ట్ అటాక్స్ అనేది పారాలసిస్ అనేది ఒక కామన్ 
ఇది సిచ్యువేషన్ దిస్ ఇస్ కాల్ నేచురల్ బైపాస్ నా బెస్ట్ ఈస్ ఫర్ ఎప్పుడు మీరు ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ తీసి పారాయాలంటే సేమ్ క్యారోటీన్ అంటే కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది రైట్ మీ పాల ఉంది రైట్ మీ పాల కింద ఇది డిపాజిట్ అవుతుంది క్యాల్షియం ఇది ముళ్ళు లాగైపోతుంది ఎప్పుడు ముళ్ళు లాగైపోతుంది మీరు కాలు కింద పెట్టే నొప్పి అవుతుంది అవుతుందా అది కూడా క్యాల్షియం డిపాజిట్ నా ఎప్పుడు మీరు ఫ్లాక్స్ క్రెడిట్ ఈ రెండు ప్రాడక్ట్స్ వాడతారు దీని నుండి కొలెస్ట్రాల్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది సెంటర్ బ్రిడ్జ్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది కానీ ఇది క్యాల్షియం పెట్టాలి క్యాల్షియం అవుతుంది పెట్టాలి క్యాల్షియం ఎలా ఉందంటే భగవంతు దీని లోపల ఒక ద్రోహం పెట్టాడు ఆ ద్రోహంకి మనం చెప్తాను జిఎల్ఏ మ్యాట్రిక్స్ జిఎల్ఏ మ్యాట్రిక్స్ పని ఏంది క్యాల్షియం మీ నరాల్లో ఏదైతే చికాకూర ఉంది ఆ క్యాల్షియం ని తీసి 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 తీసుకుపోయి మీ ఎంపులో మీ బోన్స్ లో సప్లై చేసే పని చేసేది జీఎల్ఏ మ్యాట్రిక్స్ కానీ జీఎల్ఏ మ్యాట్రిక్స్ పని చేసేలే సింగల్ గా పని చేసేలే ఆ జీఎల్ఏ మ్యాట్రిక్స్ కి ఒక సపోర్ట్ కావాలి తోడుగా ఒకటి ఉండాలి తోడుగా ఎక్కడ ఉండాలి వైటమిన్ కేట్ ఎప్పుడు వైటమిన్ కేట్ మీరు ఇస్తారు వైటమిన్ కేట్ ఇస్తే ఇది జీఎల్ఏ మ్యాట్రిక్స్ యాక్టివ్ అవుతుంది ఎప్పుడు జీఎల్ఏ మ్యాట్రిక్స్ యాక్టివ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుండి క్యాల్షియం కూడా అయ్యి మీ నరాలు సూపర్ క్లీన్ ఎప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ అవుతుంది హార్ట్ అటాక్ ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ అవుతుంది మీ పారాలసిస్ అటాక్ ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతుంది పాత కింద పడితే అక్కడ నుండి మీకు నొప్పి అనేది తగ్గుతుంది మీ కిడ్నీ నుండి క్యాష్ వెళ్ళిపోతే మీ కిడ్నీ స్టోర్స్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ జస్ట్ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ ఆ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఎంత ఒక పెద్ద ప్రమాదం నుండి మీరు మిమ్మల్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ ఎలాజిన్ కేటీఆర్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఉంది రసీజో ఎలాజిన్ సో మన హెల్తీ హార్ట్ హెల్తీ బ్రెయిన్ ఏది వాడాలి క్రెడిట్ ప్లాస్ ఎలాజిన్ మినిమం త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వాడాలి మా హెల్త్ కి త్రీ థౌజండ్ అనేది పెద్ద అనుకుంటా ఒక హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఆ మెయింటైన్ చేయడం త్రీ లాక్స్ ఫోర్ లాక్స్ మినిమం అవుతుంది హాస్పిటల్ మీద డిపెండ్ రైట్ అదో ఆ ఒక దృష్టిని చూస్తే త్రీ థౌజండ్ బిగమ్ అవునా చోటా చిన్న కానీ జస్ట్ ఈ ఒక మంచి న్యూస్ ఒక కామన్ వేలో మీరు ఒక నలుగురిని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పగలిగితే అది డూప్లికేట్ అవుతే మీ టీవీలో ఏ ఒక్క రకంగా సునామీ వస్తుంది అది మీరు ఆశించుకుంది ప్రోడక్ట్స్ లో చాలా వరకు డ్యూటీ ఉన్నాయి ఒక టీకా ఇస్తే జనాలు రిటర్న్ వచ్చి వచ్చి తీసుకోండి కానీ మాకి ఆ ప్రోడక్ట్ ఉండే అద్భుతం ఆ ప్రోడక్ట్ ఉండే మెడిసినల్ బెనిఫిట్ మాకు తెలియదు అక్కడ నుండి ప్రోడక్ట్స్ ఆడు సారి టెక్నికల్ చాలా అయితే ఉందా చాలా టెక్నికల్ సైన్స్ సింపుల్ గా ఉందా సింపుల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ నేను ప్రాబబ్లీ మనం అందరూ వార్తలు నేను చెప్పుకో వస్తానే ఉన్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా ఒక వెరీ వెరీ బెనిఫిట్ ప్రోడక్ట్ సిఎండి డ్రాప్ చేద్దాం అది యూజ్ చేసిద్దాం తెలంగాణలో వాడతాను డెఫినెట్లీ మీ గుండె మీ హార్ట్ ఒక కామన్ వేలో ఫంక్షన్ చేయాలా అనుకో ఉంటే మినరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మీ బాడీలో కాకూడదు అన్ని ఫంక్షన్స్ కి మినరల్స్ డెఫినెట్లీ అవసరమే మీ రెస్పిరేషన్ కావచ్చు మీ థైరాయిడ్ కావచ్చు మీ ఇన్సులిన్ కావచ్చు అన్ని రకాల దీనికి చిన్న చిన్న మినరల్స్ అవసరమే ఉండే ఉంటుంది నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను క్యాల్షియం డెఫినెట్లీ మా బోన్స్ కి మా పళ్ళుకి చట్టి ఇస్తుంది అదే సమయంలో హార్ట్ లో మీరు చూస్తే హార్ట్ లో టూ ఫంక్షన్ సిస్టోలిక్ ఫంక్షన్ డయాస్టోలిక్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తాము సిస్టోలిక్ డయాస్టోలిక్ ఒక కంప్రెస్ చేసేది ఒకటి రిలీజ్ చేసేది 
మీ హార్ట్ కంప్రెస్ అవ్వాలా అంటే దానికి క్యాల్షియం పడుతుంది అది రిలీజ్ అవ్వాలంటే దానికి క్రోమియం ఉపయోగం అవుతుంది క్రోమియం కావాలా మీ హార్ట్ రిలీజ్ అవ్వాలంటే క్రోమియం కావాలా సో వెస్టీజ్ లో ఎవరు మీరు సిఎండి వాడతారు వెస్టీజ్ సిఎండి లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మిలీ గ్రామ్ క్రోమియం ఉంది క్యాల్షియం మాకి వచ్చేస్తుంది కానీ క్రోమియం అనేది మాకు తెలియదు చాలా తక్కువ బేగం వర్తిస్తున్నాము అందువల్ల మీరు చూడండి మా హార్ట్ ని ఫంక్షన్ మీరు పోయి ఈసీ చేసుకుంటే హార్ట్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేస్తుంది ఒకే గిట్ట రెగ్యులర్ గా ఉండదు లబ్ అంటుంది డబ్బు నెగ్గి టైం తీసుకుంది లబ్ అంటుంది డబ్బు నెగ్గి టైం తీసుకుంటుంది అది కాకూడదు అది నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో వెళ్ళి వేరే ఒక పెద్ద రోగంలో కనబడి కాకూడదు అని చెప్తే మీరు డెఫినెట్ గా ఇంటిలో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్ డైలీ సిఎండి మీరు వాడే తీరాలి సిమ్మల కావాలా అర్థమైన కావాలా హార్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఒక ఫంక్షన్ నాకు కావాలంటే డెఫినెట్ గా చెప్పి మా ఏజ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ అయిపోతుంది సార్ డెఫినెట్ గా మీరు సప్లిమెంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడండి మీ యూత్ మీరు వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ కాకూడదు అని మీరు ఆలోచన చేస్తే డెఫినెట్ గా సప్లిమెంట్స్ మీద ఉండండి మీరు డాక్టర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వడానికి అవసరం లేదు డెఫినెట్ గా సప్లిమెంట్స్ ఆ ఒక పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తుంది కానీ మనము ఆ ఒక వే తెలియదు ఏ ప్రోడక్ట్ ఏ ఒక రకంలో మాకు ఏ బెనిఫిట్ ఇస్తుందో మాకు తెలియదు ఆ ఒక రేంజ్ లో పోయి మనము పడిపోతాం నెక్స్ట్ ఇంకొక సెగ్మెంట్ ఉంది ఆ సెగ్మెంట్ చెప్పి ప్రాబ్లమ్ ఐ టేక్ వెళ్ళి ఆరోగ్యం మనం చూస్తాము ఒకటి మంత్లీ ప్రాబ్లమ్స్ వన్ ఇయర్ లో యావరేజ్ ఒక లేడీ నైన్ టు టెన్ మోబిలేషన్ పీరియడ్స్ ఆమెకి వస్తుంది ఎప్పుడు ఈ మోబిలేషన్ ప్రాసెస్ తగ్గుతుంది మీకు వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ పీసీఓడి పీసీఓడి అంతా స్టార్ట్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది చిన్న పిల్లలు కూడా వచ్చేసి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది నెక్స్ట్ నార్మల్ గా నార్మల్ గా మనం ఏం చూస్తాం లేడీస్ లో చెప్తే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎందుకు ఉంటుంది క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఎందుకు ఉంటుంది ఎందుకంటే పీరియడ్స్ ఎప్పుడు త్రీ టు సెవెన్ డేస్ లో స్టాప్ కాకుండా టెన్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ నైన్ డేస్ అలా పీరియడ్స్ వస్తుంది ఆ సందర్భంలో బ్లడ్ లాస్ ఏమవుతుంది ఆ బ్లడ్ లాస్ మీరు మళ్ళీ మేకప్ చేయకపోతే చాలా ప్రమాదంగా అయిపోతుంది మీకు రెస్పైర్ చేసేటే మీ హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోతే మినిమం లెవెన్ టు ఫోర్టీన్ గ్రామ్ హిమోగ్లోబిన్ మీ బాడీలో ఉండే తినాలి సో లేడీస్ ఒక న్యాచురల్ వే ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఐరన్ పోలి మీది షటాలి మీది ఫ్రేమ్ కలి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేది మీరు రెగ్యులర్ సమయంలో వాడాలి దాని చెప్తూనే గుడ్ మీరు ప్లస్ పాయింట్ చెప్పాను ఇది మీరు యూజ్ చేయాలి ఈ ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా మీ సైకల్స్ కంట్రోల్ అవుతుంది ఈ ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా ఎప్పుడు ఒక్క మెన్సో సైకల్ కంట్రోల్ అయిపోతే టూ టు త్రీ మంత్స్ టైంలో మీది వేరే మెన్సో సైకల్స్ కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఇది కంట్రోల్ కావాలంటే మీది హరో షటావలి మ్యాక్స్ కుక్కుని ప్లస్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీకు చాలా వరకు మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది సో న్యాచురల్ గా ఇస్తుంది ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది మీకే తెలిసిపోతుంది ఇన్ఫెక్షన్ లో ఏమవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్ లో నార్మల్ గా మీరు చూస్తారు ఎప్పుడు నార్మల్ వాళ్ళు ఇంత బాత్రూమ్ యూస్ చేస్తా ఉంటే వాళ్ళకి అంత ఇన్ఫెక్షన్ రాదు పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఎప్పుడు మీరు యూస్ చేస్తారు వాడతారు ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ అవుతుంది అదొక రీజన్ మీకు ముందు ఎవరు ఆ బాత్రూమ్ యూస్ చేస్తారు తెలియదు వాళ్ళకి ఏం రోజు ఉంది తెలియదు మీరు కూడా పోయి కూర్చుంటారు సో మీకు ఇన్ఫెక్షన్ నార్మల్ గా వస్తుంది రెండోది పర్సనల్ హైజిన్ లేకుండా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది మూడోది చీప్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఆ చీప్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ మీరు వాడితే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మీకు వస్తుంది ఆ చీప్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఏమి ఉంది చాలా తక్కువ రేట్లో నాప్కిన్స్ వాళ్ళు అమ్ముతారు చాలా తక్కువ రేట్లో అమ్మాలంటే కాటన్ కూడా చాలా చీప్ గా కావాలి చీప్ కాటన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది హాస్పిటల్స్ లో రోగం ఏమన్నా పొండు ఉంటే పొండు ఉంటే దానికి క్లీన్ చేసి పరిగణ కదా క్లీన్ చేసే ఆ ఏ కాటన్ ఉంది అది చాలా చీప్ గా దొరుకుతుంది ఆ కాటన్ తీసుకుపోయి వాష్ చేసి దానికి కెమికల్ వేసి రెడీ చేసి నాప్కిన్స్ లో వేసుకుంటారు కానీ ఆ కాటన్ లో ఆ బ్యాక్టీరియా అలాగే ఉండిపోతుంది ఎప్పుడు ఆ శానిటరీ నాప్కిన్ ద్వారా మీరు మీ బాడీలో టచ్ చేస్తుంటారు ఎప్పుడు మీరు యూస్ చేస్తారు 
అక్కడి నుండి ఇన్ఫెక్షన్ మీ బాడీ లోపల వస్తుంది మీకు అనవసరంగా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది సో ఈ ఒక రకంగా కూడా మీకు యూరియన్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో యూరియన్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిన తర్వాత మీకేం స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మీ ఎప్పుడు మీరు యూరిన్ పాస్ చేస్తారో మీరు చూడండి యూరిన్ చాలా స్కాంటీగా అవుతుంది డార్క్ ఎల్లో కలర్ లో ఎప్పుడు యూరిన్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఆపిల్ రెడ్ కలర్ లో ఎప్పుడు యూరిన్ వస్తుంది మీరు అనుకోండి మీకు ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు యూరిన్ ఇస్ బిగ్గెస్ట్ ఇండికేటర్ మీకు యూరిన్ లో మెచ్యురేషన్ ఉంటుంది కొద్దిగా బర్నింగ్ సెన్సిటివ్ ఉంటుంది హీట్ ఉంటుంది యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత కఫ వస్తుంది అనుకోండి మీకు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది తర్వాత స్మెల్ కూడా ప్లెజెంట్ గా ఉండే స్మెల్ కూడా చాలా ఒక పనిమెంట్ స్మెల్ గా ఉంటుంది రైట్ అప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాలి మీకు ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యేది ఆ ఒక లెవెల్ లో మీరు నీళ్లు మినిమం త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ ప్యూర్లీ నీళ్ళు తాగాలి క్రైన్బెరి ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చుకోవాలి నీళ్ళు అనేది ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చుకోవాలి అప్పుడు మీది యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది మీరు అది చేయలేదంటే మీకు స్లోగా ఫీవర్ అండ్ చిల్ చిల్స్ వచ్చి స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఫీవర్ వస్తుంది రైట్ మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవాలి అది వేరే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది షార్ట్ ఇది సిమ్టమ్స్ చెప్పాను నేను ఈ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయితే మీరు స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకొక ప్రాబ్లం మనం మేము నీట్స్లో చూస్తామని చెప్తే వైట్ డిశ్చార్జ్ వైట్ డిశ్చార్జ్ ఒక నార్మల్ నాన్ మ్యారీ గర్ల్ కి కూడా వస్తుంది పెళ్లి అయిన తర్వాత లేడీస్ కి కూడా వస్తుంది బిల్డ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో వైట్ డిశ్చార్జ్ దాన్ని లిగోరియా అని చెప్తాను ఈ లిగోరియా ప్రాబ్లమ్ లో మనం డెఫినెట్ గా మా నీ మా షటావరి మా క్రేమరి సేమ్ ఈ నాలుగు ప్రొడక్ట్స్ ఈ అన్ని రోగాలకి స్పెషల్లీ లేడీస్ కి ఒక చాలా వరకు ఎదురుకోతుంది సో ద థింగ్ ఇస్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీరు తెలుసుకున్నారు కానీ మీరు దీన్ని స్ప్రెడ్ చేయాలి రైట్ ఈ ఒక లేడీస్ సెగ్మెంట్ అయిన తర్వాత నేను ఒక చిన్న సెగ్మెంట్ డయాబెటిక్స్ గురించి నేను చెప్పేస్తాను మీ హైదరాబాద్ లో కూడా డయాబెటిక్ పిట్స్ ఉండొచ్చు డయాబెటిక్స్ రోగం గురించి వినారా ఈడ ఈడ కూడా డయాబెటిక్స్ పిట్స్ ఉన్నారు కదా అట్లాంటి హెల్ప్ అవుతుంది రైట్ ఓకే డయాబెటిక్స్ రోగం ఎందుకు వస్తుంది సలీం భాయ్ వెళ్తే కదా సార్ టూ మినిట్స్ ఠీక్ ఏ నాది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు టాపిక్ వేరే ఉంటారు రైట్ నా టాపిక్ ఏ మీ సార్ చేంజ్ చేయించారు రైట్ నేను వేరే ఏదో సినిమా చూ చూపడాలని వస్తే మా క్యాసిటీ చేంజ్ చేయించాలి ఓకే అది డయాబెటిక్స్ కి అవుతారు ఎందుకు ఐసోలేషన్ కి కమీ సారీ గ్లూకోస్ లెవెల్ ఇంక్రీస్ అయిపోతుంది ఓకే ఎందుకు అవుతుంది వై పాన్క్రియాస్ నాట్ వర్క్ ఎగ్జాక్ట్ తర్వాత ఎనిమిడ్ ఆన్సర్స్ ఇన్సులిన్ లెవెల్ కమ్ అనే కేవ సార్ ఇన్సులిన్ కమ్ అనే కేవ సార్ ఇన్సులిన్ కమ్ కేవ వై ఆ ప్రోస్ ఫర్ టీ ఏడి ఏదైనా బంద్ కర్ దియాగా ఇన్సులిన్ కేవ నేను రాకొడి పాన్క్రియాస్ ఓకే నేను చాలా సింపుల్ గా చెప్తాను మా బాడీ ఎలా ఫంక్షన్ చేసుకుంటుంది ఎలా మాకు ఎనర్జీ వస్తుంది అది తెలుసుకుంటే మీరు డయాబెటిక్ ప్రాబ్లం తెలుసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ మాకు ఈ శక్తి కావాలంటే వాళ్ళు తింటారు రైట్ మనం విత్ ఎయిట్ ఫుడ్ విత్ జీ తర్వాత ఫుడ్ పైప్ ద్వారా మా కడుపులో పెడుతుంది కడుపులో మళ్ళీ జీర్ణం అవుతుంది జీర్ణం అయిన తర్వాత స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్లో పెడుతుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మీరు ఏదైతే తినారో విటామిన్స్ మినరల్స్ అది ఒక గ్లూకోజ్ రూపంలో చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ రెడీగా అవుతుంది మీ రక్తం ద్వారా ఈ గ్లూకోజ్ మీ రక్తం ద్వారా మిక్స్ అయ్యి రక్తం ద్వారా కంప్లీట్ మీ బాడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగల్ సెల్కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ రెడీగా ఉంది మీ సెల్ లోపలు వెళ్ళాలి కానీ సెల్ ఇది ద్వారా మేము ఉంది అది తలిపిస్తున్నారు ఆ తలుపు తీయాలంటే ఒక చావి కావాలి ఆ చావి పేరు వచ్చి ఇన్సులిన్ ఆ ఇన్సులిన్ చావి వచ్చి ఓపెన్ చేస్తే గ్లూకోజ్ ఏముంది మీ సెల్స్ లోపల అయిపోతుంది ఇది సింపుల్ ప్రాసెస్ సెల్స్ లోపల మాకి గ్లూకోజ్ పెట్టి మాకు శక్తి వస్తుంది అది నార్మల్ ప్రాసెస్ అది అర్థం ఇందా ఇప్పుడు మీ బాడీలో పాన్క్రియాస్ అనేది ఒక అంగం ఉంది పాన్క్రియాస్ లోపల ఐరస్ ఆఫ్ ప్యాన్క్రియాస్ ఉంది ఐరస్ ఆఫ్ ప్యాన్క్రియాస్ లోపల ఒక సింగల్ సెల్ ఉంది ఆ సెల్ పేరు బీటా సెల్ ఆ బీటా సెల్ 
మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది ఈ ఇన్సూరెన్స్ అడిగి ఐ విల్ కింగ్ బీటాస్తో పనిచేస్తే ఏమని అయితుంది ఇన్సూరెన్స్ చాలా ఇప్పుడు మీరు చెప్తా ఉన్నారు ఇన్సూలిన్ ఉత్పాదనం అవట్లేదు రైట్ అంటే బీటా సెల్ పని అర్థమైందా సో బీటా సెల్ వీక్ అయినాడు బీటా సెల్ పని చేయట్లే బీటా సెల్ పని చేస్తే ఏం ఉత్పాదనం అవుతుంది ఇన్సూలిన్ సో ఇన్సూలిన్ ఉత్పాదనం అవట్లే అనుభవం ఆగి చావీలు లేవు ఆ చావీలు మనం ఏం చేస్తాము న్యాచురల్ గా టాకెట్ వాడుతాం మెట్ ఫార్మ్ ఇన్ఫాయాలజీ ఆ క్యాల్ అది కాలేదంటే ఇన్సూలిన్ తోసుకుంటా ఉండము ఇది ఆర్టిఫిషియల్ చావీ రైట్ సార్ మనం భోజనాలు తింటాము ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుంటాము న్యాచురల్ చావీ వస్తుంది మళ్ళీ గ్లూకోజ్ వస్తుంది గ్లూకోజ్ వచ్చిన డూప్లికేట్ చావీ మనం ఓపెన్ చేస్తాము ఆ గ్లూకోజ్ సెల్ లోపలికి పోతుంది పద్దెనిమిదే పోయి మనం షుగర్ చెక్ చేపిస్తాము ఓహో వన్ ట్వంటీ సార్ కంట్రోల్ అవుతుంది సార్ హండ్రెడ్ సార్ కంట్రోల్ అవుతుంది హ్యాపీ షుగర్ లెవెల్ చూసి హ్యాపీ అయితే ఉంది ఆ షుగర్ నుండి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏం అవుతా ఉంది బాడీకి ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది బీటాస్ తక్కువ తెలియదు మిషన్ మీద పట్టుకున్న ఇంట్లో పద్దెనిమిది సాయంత్రం చుచ్చి 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 చూస్తున్నదే పని అయ్యాడు పిచ్చోడ అయిపోతారు జనాలు రాసుకుంటారు షుగర్ లెవెల్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఏమేమో కానీ మనం ఏం చేస్తా ఉండేది జస్ట్ షుగర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తా ఉండేది కానీ డయాబెటీస్ రోగం మధుమేహ రోగంకి పరిహారం అనేది మనము ఇవ్వట్లేదు రైట్ సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ప్రాబ్లం తెలుసుకోండి కదా ఇప్పుడు వెస్టి ఏం చేసి నేను చెప్తాను నోని అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తాం మనం నోని ఏం పని చేస్తుంది మా బిటాస్ లో ప్రాబ్లం ఉంటారండి మా బిటాస్ లో ప్రాబ్లం ఉంది కదా వీక్ అయిపోయింది సో నోనికి బీటా సైజన్ దగ్గర పోకూడదని ఏమన్నా బాగా చెప్పారా చెప్పారు కదా సో డెఫినెట్ గా బీటా సైజ్ పోతుంది రైట్ సార్ నోని బీటా సెల్ లో ఉండే రంధ్రాలు ఓపెన్ చేస్తుంది బీటా సెల్ లో ఉండే రంధ్రాలు ఓపెన్ చేస్తుంది మనం నోని ఇచ్చిన తర్వాత ఒక స్పిరుల్ అనేది వస్తాం రైట్ సార్ ఈ స్పిరు స్పిరుల్ ఏమవుతుంది చక్కి వస్తుంది రైట్ సార్ నోని ఇస్తాము బీటా సెల్ దగ్గర నోని పెడుతుంది ఆ బీటా సెల్ ని ద్వారా ఓపెన్ చేస్తుంది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనము స్పిరుల్ వేస్తాము స్పిరుల్గా ఇవ్విన తర్వాత బీటా సెల్ కి కొద్దిగా శక్తి వస్తుంది ఎందుకంటే బీటా సెల్ మనం గ్లూకోజ్ ఇస్తాం అన్నమాట బీటా సెల్ కి కొద్దిగా శక్తి వస్తుంది బీటా సెల్ కొద్దిగా పంచసెక్ స్టార్ట్ చేస్తాడు పంచసెక్ స్టార్ట్ చేస్తాడు పంచసెక్ స్టార్ట్ చేస్తాడు బీటా సెల్ పనిచేస్తే ఏమో ఉత్పాదనం అవుతుందని చెప్పారు ఇన్సులిన్ ఆహా అట్లంటే బీటా సెల్ రెడీ అవుతే ఇన్సులిన్ ఉత్పాదనం అవుతుంది ఎప్పుడు ఇన్సులిన్ మీ బాడీ లోపల ఉత్పాదనం అవుతా ఉంటే అవతల నుండి ఇన్సులిన్ తీసుకునే అవసరం ఉందా అర్థమైందా వేరే వాళ్ళు షుగర్ చేస్తున్నారు మనము మధుమేహ ఆరోగ్యంకి ఆ ఒక రూట్ లో పోయి ఆ రూట్ కాస్ మనం క్లియర్ చేస్తున్నాం వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ది ఫిజియాలజీ మీకు ఎలాంటి ఫిజియాలజీ కొద్దిగా తెలియ ఉంటారు మా ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ పోయి ఎలా పనిచేస్తా ఉంటే అర్థం చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు మీ లెవెల్ సీఎం చేస్తా ఉన్నారు ఆ లెవెల్స్ కూడా డబల్ పిలిచి చేస్తాను డబల్ పిలిచి చేస్తాను చాలా సింపుల్ గా ఉంది చాలా పెద్ద సైజ్ చెప్పలేదు ఏమైనా పెద్ద సైజ్ చెప్పాను చాలా సింపుల్ గా చెప్పాను ఆ బీటా సెల్ ఎక్కడి నుండి ఇన్సులిన్ ఉత్పాదనం అవుతుంది ఏ బీటా సెల్ వీక్ ఉంది ఆ వీక్ ఉండే బీటా సెల్ మనం రెడీ చేపించి మళ్ళీ ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి మనం ప్రేరణ ఇస్తాము ఎప్పుడు మీ బీటా సెల్ న్యాచురల్ గా ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది మీ షుగర్ అనేది న్యాచురల్ గా కంట్రోల్ అవుతుంది మీకు ఏ అవసరం మందులకి మీకు అవసరం ఉండదు కానీ మీరు స్టార్ట్ చేసే ముందు వేరే ఇంగ్లీష్ మందులు ఆపకూడదు ఇంగ్లీష్ మందులతో ఈ ప్రొడక్ట్స్ వాడాలి ఎప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్స్ వాడాలి వాడతాం మీరు స్లోగా మీ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి మీరు పోయి డాక్టర్కి అడగండి సార్ అదేమో తెలీదు టూ టు త్రీ మంత్స్ ఉంది రెగ్యులర్గా షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గుతా ఉన్నాయంటే వాడని చెప్తాడు బాబు నువ్వు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ మెట్రోలు తీసుకుంటా ఉంటావు సగం చేసుకుంటాడు మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ తర్వాత వెళ్ళండి సార్ మళ్ళీ తగ్గింది మళ్ళీ తగ్గిందా ఒక పని చేయి నీకు దాంట్లో పాలు ఇస్తాను అంటాడు మళ్ళీ టూ మంత్స్ తర్వాత వెళ్ళండి బస్ చెప్తాడు 
ఏమో నీ బాడీలో ఇన్సులినే ప్రొటెక్షన్ అయినటువంటి ఇది అవసరం లేదు షుగర్ రోగం మళ్ళీ వస్తుంది నా దగ్గరికి రావాలి ఈ కాగితాలు మీ డాక్టర్ చెప్తాడు సో అందుకని కొద్దిగా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తీసుకొని మీరు డెఫినెట్ గా ప్రొడక్షన్ కావాలండి ఫ్రెండ్స్ నిజంగా అద్భుతమైన అడ్జస్ట్ మీకు వస్తాయి ఒక న్యాచురల్ లివింగ్ అనేది మీ లైఫ్ లో వస్తుంది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ యొక్క ప్రాబ్లం నేను నా టైం ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ నేను ఓవర్ షూట్ చేశాను మేబీ సడన్ గా ఈ ఎప్పుడున్నా సరే సార్ సరే సార్ ఠీకే కూడా దర్శనం జాగా ఉంది ఠీక్ ఏ సో నేను అర్థం చేసుకుంటాను ప్రాబ్లమ్ ఒక సింపుల్ వేలో ఇది మీకు అర్థం అయ్యేదని సో మీ మ్యాక్సిమం టైం తీసుకోకుండా ఐ జస్ట్ హ్యాండ్ అవుట్ మైక్ టు మై ఏసీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాడ్ థ్యాంక్ యూ కాకపోతే ఇక్కడ హాల్ లో ఐదు గంటలకు ఇంకో మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి